హే హలో నమస్తే నేను మీ సురేష్ బాబు ఈ మరొక డ్రోన్ రిపేర్ వీడియోతో మీ ముందుకు వచ్చేసాను మ్యావిక్ ఎయిట్ టూ హార్డ్ క్రాష్ అయింది సో దీని పరిస్థితి అయితే ఎలా ఉంది సో కస్టమర్ నాకు చెప్పడం ఏంటంటే ఆయన రాక్స్ మీద పడిపోయిందని చెప్పారు సో గెంబల్ అయితే విరిగిపోయింది ఆన్స్ కూడా విరిగిపోయినాయి సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మోటార్ అయితే కట్ అయిపోయింది అండ్ నేనైతే గెంబల్ ఓపెన్ చేసాను అండ్ మీకు ఈ రిపేర్ ప్రాసెస్ అంతా నేను క్లియర్గా చూపించుకుంటున్నాను గిమ్మల్ని అయితే కొత్త మోటార్స్తో ఫిక్స్ చేసి ఉంచాను నేను సో చూడొచ్చు మీరు అండ్ ఇది పూర్తిగా ఫిక్స్ చేయలేదు ఇంకా లాస్ట్లో ఫిక్స్ చేస్తాను నేను సో డ్రోన్లో వచ్చే ఎర్రర్స్ ఏంటంటే ఫోర్ డబల్ జీరో డబల్ వన్ గిమ్మల్ క్యాలిబ్రేషన్ ఎర్ర వస్తుంది ఐఎంఈ ఎర్ర వస్తుంది అండ్ ఈఎస్ఈ స్టాటస్ ఎర్ర కూడా వస్తుంది సో ఈఎస్ఈ స్టాటస్ ఎర్ర ఏంటంటే ఈ మోటార్స్ కట్ అయిపోయినాయి కాబట్టి మనకి ఈఎస్ఈ స్టాటస్ ఎర్ర చూపిస్తుంది సో దాన్ని పోగొట్టాలి అంటే మనం ఆ మోటార్స్ని రీప్లేస్ చేయాలి ఈ లెగ్స్ కూడా విరిగినాయి సో టోటల్ సెట్ ఆఫ్ ఫోర్ లెగ్స్ని రీప్లేస్ అయిపోతున్నాను సో బాడీ కూడా విరిగిపోయింది మిడిల్ షెల్ అప్పర్ షెల్ కూడా డ్యామేజ్ అయిపోయినాయి అండ్ ఒక షాఫ్ట్ ఒకటి బయటకు వచ్చేసింది ఇలాగా సో ఫ్రంట్ కవర్ లైట్గా డ్యామేజ్ అయింది సో బ్యాక్ బాడీ అయితే పెద్దగా డ్యామేజ్ కనిపించట్లేదు బట్ కంపల్సరీ ఫుల్ బాడీ చేంజ్ చేయాలి కాబట్టి నో ఇష్యూ ఒకసారి బ్యాటరీ పవర్ ఆన్ చేసి చూద్దాం ఎర్రస్ ఏమొస్తున్నాయో సో నాకైతే ఫ్యాన్ కూడా ఇష్యూ ఉంది అనిపిస్తుంది ఫ్యాన్ సెట్ చేయొచ్చు బట్ బీప్ సౌండ్ అయితే వచ్చింది లెట్ సి డిస్ప్లే మీద ఎటువంటి ఎర్రస్ వస్తాయి అనేది ఒక సెకండ్ డిస్ప్లే మీద అయితే ఈఎస్ఈ కనెక్షన్ ఎర్రర్ నో జీపీఎస్ సిగ్నల్ ఎర్రర్ అండ్ గింబల్ క్యాలిబ్రేషన్ ఎర్రర్ సో ఇవి తప్ప ఇంకా ఎటువంటి ఎర్రస్ లేవు బిట్స్ యూస్ చేస్తున్నాను టీ సిక్స్ ఎక్స్ హెచ్ వన్ అండ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంఎం స్టార్ స్క్రూ డ్రైవర్ సో గింబల్ షాఫ్ట్ కూడా విరిగిపోయింది సో ఈ షాఫ్ట్ ఒకటి వేయాలి అండ్ సైడ్ బాడీ మిడిల్ బాడీ అప్పర్ బాడీ కూడా బ్రేక్ అయిపోయినాయి కాబట్టి ఫుల్ సెట్ ఆఫ్ బాడీని మార్చేయబోతున్నాను నేను సో అండ్ ఈ షాఫ్ట్ అలా ఉందో చూద్దాం ఓకే ఫైన్ ఈ షాఫ్ట్ని అయితే రిపేర్ చేయడానికి అవ్వదు ఇంకా ఫినిష్ మ్యాక్సిమమ్ కస్టమర్కి కాస్ట్ తగ్గించే విధంగానే మా రిపేర్స్ ఉండబోతున్నాయి సో ఎవరికైనా స్పేస్ కావాలితే మాత్రం నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ రిపేర్స్ కోసం కూడా నన్ను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు సో ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఇలా ఉంది ఈ డ్రోన్ ఆల్రెడీ రిపేర్ చేశారు అంటే ముందుగా క్రాష్ అయ్యి ఉండొచ్చు సో ఒరిజినల్ సాల్వింగ్ అయితే ఇలా ఉండదు సో ఇది మిడిల్ షెల్ పరిస్థితి సో చాలా దారుణంగా పెరిగిపోయింది ఇదైతే ఆమ్ షాఫ్ట్ సో షాఫ్ట్ని అయితే రిపేర్ చేయడానికి అవ్వదు ఖచ్చితంగా ఆమ్స్ అండ్ బాడీ అయితే కంపల్సరీ మార్చాల్సిందే అండ్ మనకి ఫోర్ డబల్ జీరో డబల్ వన్ గిమ్మల్ క్యాలిబ్రేషన్ ఎర్ర ఒకటి వస్తుంది ఈఎస్ఈ స్టాటస్ ఎర్ర కూడా వస్తుంది అంటే ఫోర్ మోటార్స్ కనెక్ట్ అయ్యి లేకపోవడం వల్ల ఆ ఎస్ వస్తున్నాయి సో ఇవన్నీ కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు చూపిస్తాను అండ్ ఇక్కడ సాల్వరింగ్ చూసారా సో కంపెనీ సాల్వరింగ్ అంటే ఎలా ఉంటుంది షైనీగా రౌండ్గా అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి సాల్వరింగ్ ఎందుకంటే ఇవి కొంచెం హెవీ రొటేషన్ ఉన్న మోటార్స్ కాబట్టి హీట్ ఎక్కువ ఉంటాయి సో దాని వలన సోలార్ ఎక్కువ అప్లై చేసి నీట్గా సాల్వరింగ్ చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా సో మొత్తం ఆమ్స్ అన్ని తీసేసిన తర్వాత డ్రోన్ ఎలా ఉంది సో ఫుల్ బాడీ ఫుల్ షెల్ కూడా చేంజ్ చేస్తాం కాబట్టి సో లక్కిలీ బ్యాక్ షాప్స్ అయితే విరగలేదు సో సాధారణంగా ఎయిట్ టూ ఎస్లో ఇక్కడ ఏదో చిన్న బ్రేక్ ఉంది చూస్తున్నట్టుగా సో ఎయిట్ టూ ఎయిట్ టూ ఎస్లో ఈ షాప్స్ కూడా విరిగిపోతున్నాయి సో చాలా వరకు కంప్లైంట్స్ నా దగ్గర నాకు వచ్చినాయి సో లెగ్ విరిగిపోయింది అనుకుంటారు అందరూ కానీ రాంగ్ షాఫ్ట్ విరుగుతూ ఉంటుంది సో ఈ టూ ఆల్ పార్ట్స్ డిసెంబల్ సో మొత్తం తీసేసాను సో క్లీన్ మెయిన్ బోర్డ్ అంటే దీన్ని కోర్ బోర్డ్ అని కూడా అంటారు అండ్ జీపీఎస్ బోర్డ్ అండ్ ఫ్రంట్ సెన్సర్ ఇది బ్యాక్ సెన్సర్ ఈఎస్ఈ బోర్డ్ గిమ్బల్ షాప్స్ ఇవన్నీ ఎయిట్ టూ లో పార్ట్స్ అనమాట ఫ్యాన్ కొంచెం సౌండ్ వస్తుంది 
సో దీన్ని కూడా ఒకసారి ఓపెన్ చేసి రెక్టిఫై చేయాలి మేబీ ఎక్కడైనా బెండ్ అయ్యి ఉండొచ్చు సో వినిపిస్తుందా సో ఇది కూడా సింపుల్గా సాల్వ్ చేయొచ్చు ఫ్యాన్ చేంజ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం అయితే లేదు సో జస్ట్ చిన్ని బెండ్ ఉంది సో ఇక్కడ ప్లాస్టిక్ ప్లస్ మెటల్ ఉంది కింద సో అది బెండ్ ఉంది సో అది రెక్టిఫై అయిపోయింది ఫ్యాన్ సౌండ్ రావట్లేదు ఇంకా సో ఒకవేళ రెవల్యూషన్స్ మాత్రం తక్కువ అయితే ప్రాసెసర్ ఓవర్ హీటెడ్ అని చెప్పేసి వస్తుంటుంది సో దానివల్ల డ్రోన్ కూడా స్టార్ట్ అవ్వకపోవడం ఫ్లై అయ్యేటప్పుడు కిందకి దిగిపోవడం ఇలాంటి ఎర్రర్స్ వస్తుంటాయి కంపల్సరీ ఫ్యాన్ అయితే రన్ అవుతూ ఉండాలి సో ఫైన్ సో బ్రాండ్ న్యూ లెగ్స్ అండ్ బాడీ తో ఈ డ్రోన్ని ఫిక్స్ చేశాను సో ఇంకా ఫుల్ బాడీ బిగించలేదు పర్ఫెక్ట్ కండిషన్లో ఉంది ఇప్పుడు సో డ్రోన్ని ఫుల్గా ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత ఇలా ఉంది సో టెస్టింగ్ కోసం కింద ప్లేట్ని ఫిక్స్ చేయలేదు నేను సో గింబల్ క్రాష్ అయింది అండ్ న్యూ గింబల్ వేసిన తర్వాత కూడా మనకి ఇలా క్రాస్గా ఉంటుంది సో దీన్ని క్యాలిబ్రేట్ చేయాలి పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్తో సో అండ్ సో ఎర్రస్ అయితే మనకి ఏం ఎర్రస్ కనిపించట్లేదు సో ప్రస్తుతానికి డన్ ఫుల్ బాడీ రీప్లేస్మెంట్ అండ్ ఆర్మ్స్ కూడా రీప్లేస్ చేస్తాను ఈ ఫ్రంట్ కవర్ అయితే చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బట్ కస్టమర్ రిక్వెస్ట్ ఉంటే కనుక ఇది కూడా చేంజ్ చేసేస్తాను ఎస్ దిస్ సౌండ్ ఈస్ ఓకే సో గిమ్మల్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత మనకి క్రాస్గా ఉంది ఇప్పుడు సెట్ అయిపోయింది సో క్రాష్ అయిన డ్రోన్స్కి ఫోర్ డబల్ జీరో డబల్ వన్ గిమ్బల్ క్యాలిబ్రేషన్ ఎర్ర వస్తుంది సో దానికోసం ఒక చిన్న పైథాన్ కోడ్ రన్ చేయాలి సో ఎర్రస్ అని పోయినాయి సో క్లియర్ సో ఒకసారి మోటార్ స్ట్రిగర్ చేస్తుందాం మరొక ఎయిట్ డ్రోన్ రిపేర్ వీడియో చూసారు కదా నెక్స్ట్ డ్రోన్ రిపేర్ వీడియోలో నేను కలుస్తాను అంతవరకు సెలవు నేను మిస్ రేష్ బాబీ సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్ బాయ్